在人均两个车的门来，公共交通几乎没有，路上行人更是看不到。穷游旅行的地狱，打卡巴东夜市，文莱唯一的夜生活，价格实惠，品种嗯、呃、相对丰富。旅行荒漠的文莱巴东夜市一定不容错过。我是 Sherry， 我在文莱四里八家湾，记得先订阅关注下哟。在文莱呢，基本上每家都有标配两到三个车，这个不是因为他们太富有，而是因为。真的没有车太不方便了，真的就是为了交通。它这里的公共交通啊，完全不要寄希望。所以自由行的朋友的话，你们也要考虑清楚，公共交通很惨烈，就像我们现在一样，基本上顶着高温，只有走，只有靠自己。估计最靠谱的交通工具就只有水上村落那个旁边的沉船，啊，一刀一个人啊，招手就来了。你要在这里的话，他这里打本地的打车软件 Dart， 起步价五块五，就是二十七的样子，好贵啊，真的。你坐得远一点还划算一点，坐得近的话真的很贵啊，起步价接近三十，啊，痛苦痛苦痛苦。我们从清真寺出来，现在去天天茶餐厅，还是得走过去啊，几百米。看，我要走对面的那条路。现在的话，好危险呐、啊，真的，啥都没有。天天茶餐厅，哦，天天茶餐厅的话，来坐一坐。走吧。它就是没有空调，点两个鸡饭。它这里的鸡饭是它的招牌，关键是价格很便宜，三块五啊，一个鸡，一个饭，一个汤。肉的话，它用的是鸡胸肉比较多一点。做法上面嫩还是够嫩，但是呢，肉质啊本身的话，感觉它的不是那种特别紧实的，就感觉像这个鸡是冻鸡，你拿出来然后再做的话，它肉质就完全不一样的。汤还是很鲜，八块八，然后现在还是十八留六块，回坐车回家，好，然后就还是十二十二。两块钱，明天坐公交车到斯利亚还要留两块钱，从斯利亚到关口，意思是我们还可以有八块钱可以用。今天晚上够不够、啊？够了，够了，够了，饭都吃了，妈呀！买点吃，得行了，得行了，走走走。突然看到神车了，五菱哎。在嘎都莫的这个大转盘这里，它这里的话是没有人行天桥的，也没有地下通道，连斑马线都没有。我当时觉得特别不合理，为什么你就不考虑一下人过吗？后来我想了一下，人家其实很合理，根本就没有人走，他妈就只有我这个疯批，我们两个在这儿走，哪个路上都没有人，光烈，快点快点快点快点快点快点快点快点！咕嘟咕嘟咕嘟！我们在前面看到一个中国银行，在嘎多莫的这个转盘的附近的话，如果要取钱取不出来的朋友的话，应该在中国银行是可以取出来的。敢忙吗？扔这个图标，这个是在文莱他们自己的打车软件叫 Dart g r a p 用不起了哈。在这里的话，你就要下 A P P。记住最重要的一点，他们这的起步价就是五块五文莱币，相当于就是人民币接近三十的样子。世界这么大，秀儿在牛天下，现在来到了文莱四里八家湾上面唯一晚上的娱乐活动，就是这个嘎东夜市。走了，进去了，嘎东夜市。它这里面的排气系统感觉有点问题。这个饮料一块钱一杯，这个饮料一块钱一杯是很便宜的哟，我跟你讲。买买买这个嘛。可以。哎，这个，买，我们有钱，我有钱，我有八块。这个我们在商场这么大一杯的话是三块五，这里卖一块钱一杯，便宜呀、啊。看今天又喝喝贵了，来搓起，来。
后那个里面还放了红豆龟苓膏、凉粉、玉米。A、B、C 就是红豆，我是罗宾的吧？它下面是那种果酱糖浆，超级甜，就是糖浆，纯糖浆，好甜呐、啊！可乐罐装的就要一块二。这个果果是什么 ？It's a fruit. Yeah. Now it 直接吃。哦、no, ，它是要煮的。哦，这个要煮煮的，我看是什么？有点像那种橄榄的感觉。OK， thank you。卖菜呀、啊，这个还有那个像土豆一样的瓜。这个瓜当然没有吃过，这个不知道是什么，一块钱一份好米粒啊！啊，我的小拇指那么大。嘎多也是，我觉得还是很经济实惠的，至少现目前走了一条主道啊，还没有走完，但是看到饮料是超级便宜的，真的比商场比路边还要便宜。这个是卖水果、卖佐料的，啊，这边卖炸的、炸的东西。哇，他们好热闹啊，在这里，砸砸砸！烧烤区域就是这种烟雾缭绕了。椰子一块，我来币一个。不行，鸡腿一块五一个，它烧烤这个就贵了，一串的话是两块，五串十块，相当于十块钱人民币一串了，这个贵。它这个鸡翅膀六块一个。人民币三十，烤烧烤，整的这里面全是烟。That's fish how much one？ 二十五三十块钱一条，这还可以。哦，五块六块。哎呀妈呀，你那个，我能不能尽快逃离？太穷。这家沙店好多，但是那半只鸡五块。整只。半只吧，这是。哦，它这个烤鱼很有意思，中间点一个我这抽蚊子的，然后外面的话，这个是滴了那个酱料在上面的，还摆了盘，人家最便宜的饭一块钱一份，他们都用那个那个纸包，油纸包。啊，没包。我都不要，我没，我一直想的是不要把那个钱。这边还有一个小的区域，还有一个小的清真寺，这边叫空气好一些，凉爽一点，风一吹着蛮舒服的啊。主要是没有卖烧烤的了。对，这个肯定很好吃，他们在排队。虽然我不知道是什么，但是肯定很有名。哦，搞直播的嘛，懂了，瞬间了了。走过我们来那么多家店，只有他们家排那么长的队。然后我在想，到底卖什么？就是卖饮料。为什么卖的那么好呢？因为他在直播，所以呢，文兰也会有网红经济的。不行，这边太安静了，没有激情。我们还是要回到嘎东。在阿拉的召唤声当中啊，嘎东夜市今天就带给大家到这里了。嘎东夜市的话，在文莱四里八家湾这一块的话，我觉得算是一个性价比超高的一个地方，一个必打卡的地方。吃的肉的啊那些，这边的话其实种类还蛮丰富的。呃，当然这个丰富的话仅限于文莱啊，仅限于文莱，因为这里好无聊啊，又没有玩的，又没有吃的，酒也不能喝，禁烟禁酒，又没有夜。生活晚上，我跟你讲，现在还有一点人，过一个半个小时、一个小时，我可以街上真的是跟空城一样，这城市那么空。那这期节目就这样了，我是 Sherry， 世界那么大 ，Sherry 在纽天下啊，这是我们的 slogan， 谢谢大家啊，一定要记得关注、点赞、评论哦，拜拜。在嘎东夜市吃完了，然后准备回酒店。<笑>对，正好六点半，然后坐公交车的话也没有，我们就想着打车吧。打车有一个最具体具体的问题，就是我们没有 WiFi， 所以我们又走走走走走走到这个十字路口这里，找了一个咖啡店就在我们后面，然后在他这里蹭到了 WiFi， 所以说我们就可以打车回家了。